Tout commence par une pause déjeuner, seule, grâce à une réunion annulée. Une annonce à la radio, une maman émouvante qui fait appel à la solidarité, qui emploie les mots autistes, stimulation. Son message me touche, j'appelle la radio, je donne mes coordonnées. Et une magnifique histoire commence, celle d'une rencontre avec une famille dont un enfant de 3 ans vient d'être diagnostiqué autiste. La maman a entendu parler d'une méthode qui s'appelle les 3 I, elle met en place une équipe de bénévoles. S'en suivent des vidéos, explications, rendez-vous, rencontres avec une psychologue coordinatrice. Et c'est parti pour 4 ans d'accompagnement, d'apprentissage, de rencontres avec le handicap, d'immersion dans la vie de cette courageuse famille. Je me rappellerai toujours de ce message à la radio, le premier jour où j'ai vu le doux Yanis qui ne regardait que sa maman à l'époque. Et grâce au conseil de cette maman, il y a cinq ans, j'ai suivi des formations et obtenu un diplôme me permettant de travailler auprès du public autiste. Je suis Isabelle Chapuis, j'ai 57 ans, je suis aide médico-psychologique auprès de personnes autistes à domicile. Je suis très enthousiasmée par ce projet de vidéo car j'ai un message à faire passer. Nous sommes tous différents et c'est pas pour ça que nous sommes anormaux. L'autisme est un mot général que spontanément on associe à l'expression « être dans sa bulle ». Il y a de ça effectivement, comme les neurotypiques qui de temps en temps ont besoin de s'isoler, de souffler, parce que l'environnement est trop pesant, trop épuisant. L'autisme, selon moi, c'est une notion de sensibilité exacerbée au bruit, aux odeurs, aux gens. C'est une notion de pureté et de sincérité difficilement exprimable donc parfois douloureusement exprimé. C'est une notion de rapport à l'autre difficile, car les codes sociaux impliquent souvent de faire comme on dit et non pas comme on est. Tout comme les neurotypiques ont leur tempérament, leurs compétences, leurs difficultés, les personnes autistes ont leur entité propre, avec généralement des difficultés quant à l'interaction sociale et la communication.
Je n'ai trouvé dans aucun article que j'ai pu lire l'origine de l'autisme. Les chercheurs sont divisés, les psychologues ont donné leur avis, l'environnement serait aussi la cause. Donc, le corps médical et scientifique n'étant pas en accord, je ne sais pas ce qui fait qu'une personne est autiste. Parmi les personnes autistes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, c'est souvent autant le regard des autres que les doutes qui sont difficiles à vivre. Autant pour la personne que pour son entourage familial d'ailleurs. Ce qui m'interpelle le plus dans les accompagnements, c'est que le rituel est une notion apaisante, mais l'expression des émotions est si compliquée qu'une mauvaise nuit, un changement, une douleur peut modifier l'approche prévue. Personnellement, le plus difficile à gérer, pour moi, ce sont les troubles du comportement que je n'arrive pas à apaiser. Ça peut être des cris, de la violence, de l'automutilation, des pleurs. Le point commun des personnes autistes, pour être rassurées, c'est le calme, l'écoute, la patience. Savoir se mettre en retrait, réajuster l'attitude, parfois se taire, parfois parler, parfois contenir, parfois s'éloigner. Il y a une période qui s'appelle le pairing, qui nous permet à nous professionnels de mettre la personne en confiance, en se mettant en totale écoute, en se faisant accepter par elle afin qu'elle nous adopte. Mais finalement, cette approche est tellement logique. Qui se confie au premier inconnu qui passe Qui est transparent dès la première rencontre Nous avons tous besoin d'être mis en confiance. Il y a 9 ans, je pensais que l'on pouvait guérir de l'autisme. Mais j'ai compris que le terme n'est pas adapté. Les autistes verbaux et les parents que j'ai côtoyés ou dont j'ai lu des livres ou articles sont unanimes. Ce n'est pas une maladie. On n'en guérit donc pas. C'est un handicap qu'il faut respecter, entre autres, en adaptant l'environnement. D'ailleurs, ces personnes sont autonomes sur certains domaines. Parfois même, excellent professionnellement, artistiquement. Joseph Chauvanek, cet autiste surdoué à bien des égards, a avoué quelques faiblesses sur le quotidien. Et alors L'important, et cela devrait être universel, est de pouvoir évoluer en fonction de ses forces, de ses compétences, et non pas d'être stigmatisé à cause de son handicap ou de ses faiblesses. Comme je le disais, il n'y a pas de portrait type de l'autiste, donc il n'y a pas d'accompagnement type. Au maximum, je m'adapte d'abord aux attentes et aux dire des parents, de l'équipe pluridisciplinaire si tel est le cas. Mais rapidement, je me fie à ce que j'entends, je vois, je ressens. J'essaye d'offrir à la personne le maximum de mon écoute pour trouver la bonne posture, le bon geste qui la tranquillisera, lui montrera qu'elle peut avoir confiance en moi. La confiance que les parents m'accordent est aussi fondamentale. Concernant mes connaissances, j'ai d'abord été formée à la méthode des 3 I, basée sur l'interaction et les intérêts de l'enfant. Puis j'ai suivi des formations ABA, c'est une méthode basée sur la structuration, et je me suis intéressée à la méthode Montessori, adaptée à l'autisme. Je lis des témoignages au maximum. J'ai même acheté le guide des nuls, récemment, qui permet de rester humble. Une anecdote me vient concernant une enfant de 7 ans en grande section. Cette fillette se roulait par terre, n'écoutait pas les consignes, refusait le groupe, courait partout. Un des objectifs qui m'a été donné était l'inclusion. Après une demi-journée d'observation de cet enfant et de l'ensemble de la classe, j'ai proposé aux élèves que chaque jour, l'un d'entre eux vienne se poster à proximité d'elle, dise bonjour, 
et se présente. Positionné à côté de cette fillette, je répondais à sa place. « Bonjour Thomas, moi c'est Marie. » À ce moment-là, cette fillette cessait de dessiner, donc je présumais qu'elle écoutait. L'autre élève repartait s'asseoir. Et pour l'anecdote, quand la maîtresse disait « Qui veut dire bonjour à Marie ?» Tous levaient la main. À ma dixième intervention, cette enfant s'est mise spontanément à la queue le, -le direction de la cour de la récréation, à côté d'un petit garçon. Moment magique qui nous a bien prouvé que l'inclusion ne dépend pas que de la personne autiste, mais bien aussi des personnes autour d'elle. Donner envie de faire, donner une raison de s'ouvrir à l'autre. Le regard social porté sur l'autisme, voire le handicap en général, reste encore peureux pour ne pas dire malveillant parfois. Il m'est arrivé de parler avec des inconnus qui regardaient de façon étrange le jeune avec lequel j'étais. Par exemple, deux petites filles observaient un jeune ado qui se balançait d'une jambe sur l'autre en vocalisant. Leur maman m'a regardé ne sachant que dire. Je leur ai expliqué qu'il était très gentil, qu'il ne fallait pas avoir peur, mais qu'il exprimait sa joie de se promener en chantant car il ne savait pas parler. Cela suffit. Et elles m'ont dit « Oh, d'accord !» et elles ont continué à jouer. Donc je pense que c'est notre rôle d'expliquer quand les gens sont réceptifs. Certes, il y a aussi d'horribles individus, tel un homme qui m'a dit sur un jeune « C'est quoi l'intérêt faut les tuer ces gens-là » Entre nous, je trouve plus légitime un jeune autiste qui crie car il souffre du bruit et des lumières dans les grandes surfaces que des automobilistes qui s'injurient dans les bouchons. La médiatisation est utile car elle explique. Elle montre les progrès possibles, elle donne des pistes sur l'attitude à avoir et surtout d'en parler des diabolises. Si on entend, il crie car il n'arrive pas à dire ce qui ne va pas, mais il existe des outils pour l'aider à communiquer. C'est tout de même mieux que de se dire « il crie, il est fou alors ». Grâce aux médias, la perception de l'autisme sera différente et on le voit bien grâce à des films comme « Hors normes », grâce à des témoignages comme ceux de Sandrine Bonner. Francis Perrin, Samuel Le Bihan. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'accepter la différence, en tout cas, de ne pas la juger négativement. La sensibilité des personnes autistes ce sont des émotions à l'état brut, sans filtre. Il n'y a pas de méchanceté, pas de jugement. Essayons d'en faire autant. Et je finirai par un moment exceptionnellement beau et qui donne tout son sens à mon travail que j'aime tant. Un jeune de 16 ans, non-verbal, qui il y a trois ans s'enfuyait souvent. Accompagnement épuisant et inquiétant que la famille vivait aussi. J'ai mis en place des rituels, des mots-clés, des chemins plaisants que tout le monde a suivis. Il y a trois mois, un moment doux et charmant qui m'a prouvé qu'à force de patience et de confiance, le lien peut se créer. Je marchais les mains dans le dos, il m'a regardé et a fait pareil en me regardant droit dans les yeux. C'était un beau cadeau, car il me disait ainsi, « Je te fais confiance. »